はい皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木です、まあ、この前17エンドの映像を上げたんですけどもお久しぶりに、まあ、よくね後ろ映ってますけど栗の大橋がインスタグラマーがよく撮ってますよねここで撮影してますよねあのヨナハマイハービーチに来ましたまあ何回かはもうすでにここでの映像は上げてるので、まあ、見慣れた方も多いと思うんですけどもまあ、見ての通り今日は本当に天気が良くて、まあ、17エンドの時もねすごく良かったんですけど、まあ、お昼、まああのー、今日1月8日ですね、えー、祝日なんでお昼に来ていましたまあいずれにせよ非常にいい天気でいい絵が撮れていい感じですね、えー、今日どういうお話をしようかまあ、現状報告的なことは昨日したばっかりなんであんまりしなくていいかなで僕が考えていることっていうのは、まあ、ちょっとあのマイクロマスターズに取りたいなというふうに思ってるんですよねまずは慣れるっていう、まあ、なかなかあのきっちり一つずつ取るのも難易度が高いっていう話は聞いてるんですけどでじゃあ何を取ろうかなっていう話なんですうんまああのー、技術的な側面からじゃあ今何が取れるとかっていうお話ですとまあ今更ねその基礎的な、まあ、データサイエンス領域のコンテンツをこなすっていうのも、まあ、あんまりピンとこないなっていうのはあるんですよね、まあ、もちろん生成 AI がメインにしばらくなっていくだろうというのは思うんですけどまあ、自分が弱いところをやっぱり補強したいなと思っていてでフルスタックっていう観点からですねで普段やっぱりうーん、まあ、サイエンティストとして仕事をメインで今のところもやっているわけなんですけども、まあ、フロントエンジニアリングも含めてですねインフラ寄りのところってどうしても弱いんですよまあそれはそうなんですけどねロールが違いますし普段やっぱり遠い技術ですからまあ、高レイヤーのことを触ることがサイエンスが多いですよね。ただ、やっぱり、プロダクトに載せるなり、スケールっていうことを、まあ、責任を持って、仕事をするっていう意味では、まあ、クバーネティス上に乗っかる、まあ、オーケストレーションショーですけど、コンテナの。みたいな話もさることながら、そもそものインフラ。あのところをしっかり勉強したいなぁとあるいはするべきなんじゃないかと思いまして、まあ、とりあえずサンディエゴのエデックスに見つけたんですけども、えー、コースちょっと取ってみようかなというふうに思っていますで値段調べたところあれ1コースだと思うんですけど、まあ、1000ドルぐらいから始められそうなので日本円だと今15万弱ぐらいなのかなまあ、やっぱり結構な、まあ、いい値段はしますよね、個人で出すには。なので、うん、まずは会社に相談して、経費として落としてくれるのかとか、まあ、やってみたいなと、準備をそこから始めたいなと思っています。で、多分トフルで、その、受講が切られるとかっていうのはないと思うんですよ、大学院の、その、し入,入学申請と違って。まあ、その辺は敷居低いのかなと思いつつ、まあ、でもやってるコンテンツは変わりがないですから、まあ、改めて、えーまあ、ドフルの勉強をしてた時期、まあ、1年弱前ですけどおその教科書を引っ張り出して、まあ、もう一回勉強し直そうかなというようには思ってますね、まあ、宮古空港に離発着する飛行機もここには頻繁に、えー、通る。場所になってんですけど後ろ見えるかなちょっと光が強くて映ってるか分かんないんですけどまあ飛行機が飛んでますねでこっち側が宮古空港なんですよ後ろに飛んでる感じですねあ飛んでますねまたのあれ着陸態勢入ってますはいというところですねまあ、今日話したいなと思ったらそんなもんなんですけど
こう、まあ、改めて1年ぶりに宮古に戻ってきて、まあ、実際に戻ってきたのは12月の16なんですけど、まあ、1ヶ月弱が経ちましたね。でまあ、今までちょっと足がなかったんで来れなかったんですけどこの1ヶ月弱の間、まあ、原付を買って中古なんですけどで17年度とまあマイハンビーチ、まあ、絶景スポットとしてはま,あまずは有名なところの2つなんですけども、まあ、来れて改めてこの綺麗な海を見てリラックスできてあようやく以前の生活を再開できたなって。できそうだな、まあ、実際できてるんですけどそういう実感を改めて持ったっていう感じですね。で今年はどんな1年にしたいかっていうお話もしたいかなというふうに思ってるんですけど、まあ、ちょうど教え子が大学院に進学したりあるいは医師国家試験に合格したりうんまあそういう。まあ、周りも節目の年でもあれば、まあ、結構、去年1年で激震が走って技術的にはですね、まあ、もちろん GPT ですけどお、まあ、だんだん産業構造が一気に変わっだんだんというか一気に変わっていく年なのかなと景気,こうその景気循環的な話をすると、まあ、あ FRB の判断イエレンの判断としては景気の底は打ったっていう。判断をこの前ししてましたけどねオフィシャルなコメントとして、えー、確かに、まあ、特にナスダックの比較的ビッグテックのに準じるような銘柄、Airbnb とかクラウドストライクぐらいの規模の企業が堅調に推移しているので、確かにそこを打ったのかなっていう印象もありますし、まずは力のない企業がアメリカではもうすでにふるい落とされ、かなとで日本ではまだこれから続くような気がしますけど、まあ、全体の世界経済のトレンドとしては少しずつ上昇局面に入る年なのかなというふうには見ています、まあ、なのでうー、まあ、ちょうど今朝ですねあのお世話になっているダイビングショップの方と、まあ、やっぱりこれも1年ぶりにですねちょっとお話しして朝ご挨拶さしてあげて、まあ、客足がなかなかっていう話をなさってたんですよね。まあ、でも今はそこだからという話を景気の底だからという話を差し上げましてまあ多分今年1年は少しずつ上昇していくんじゃないかなというふうには思っていますただ、さっき言いかけましたけどもまあ GPT の登場で LLM あれ LMM の登場で産業構造は一気に変わっていくだろうというようなように想像されますねでそれによってまあ明暗がはっきり分かれてくる年なんじゃないかなというふうにも思っています個人的には技術的にもさっきインフラのことを LX で勉強しようっていう話をしたんですけどまあもちろんその生成 AI 側あるいは GPU に近いところを勉強したいもうもちろん引き続き勉強したいなと思ってましてでちょっと時間経っちゃったんですけども TSMC から出てた無料でその勉強できるコースみたいなのは確か昔見,見かけたと思うんですよね。でそういうものでも勉強したいと思いますし、まあ、LX もやりつつであとはあ、まあ、NVIDIA の9打周辺、まあ、C++ あたりですけどその辺も、まあ、昔ながらの手続き型言語の復習をしつつ、うん、より馴染みがあるものとして自分で使いこなせるようになっていきたいなと。いいうようよには思ってます、ねまあ全体的にやっぱり低レイヤーの方に少しずつ手応えをつかんでいけるようにしたいかなとそういう年にしたいかなというふうに思ってます、まあ、コールイヤーの方はサイエンス側のことは一通り勉強したかなとは思ってますし、まあ、あとはプロダクション環境でおさっきも言いましたけどスケールとかあるいはあ過観測性っていう話ですねあのおすすめなんですけど機械学習システムデザインっていうスタンフォードでも講義持ってる方が書いている、えー、オライリーから出てる本があるんですけどもまあああいう領域の話っていうのはまあ一通り実践できそうな体制にはなりつつあるので自分のスキルセット的には
まあ、なのでよりスコープを広げて、えーまあ、低レイヤーのほどインフラに近いところも統合しつつ自分を磨いていきたいなというようには思っています、まあ、さらにはあエッジデバイスとかですねエッジコンピューティングこの前タイニーリアマが出ましたけどあれどこが出した論文だかちょっと忘れちゃいましたけどあれいい技術ですよね、えーまあ、あの辺、まあ、半分上流みたいな技術ですけど、まああいうものを含めてちょっと。自分を磨いていきたいなとそんな年にしたいなと思っているところですちょっとこっちだと直射日光で日焼けがひどくなっちゃう<笑>まあほどほどにっていう感じにしたいんですけどまあ、こっち側がいいかなとかはいというわけでまあ、今回の映像はこの辺にしたいかなというふうに思いますまあ、今日は僕この後まあ実質に戻って、えー、ちょっとおウェブアプリのチームはなかなか大変な思いをしているようなので、まあ、もちろん僕はサイエンス側の人間なのでゴリゴリ、あのー、バックエンドやフロントを書くということはないんですけども、まあ、いつでも手助けできるようにという最低限の準備をしつつであとはニップスの残りを、まあ、祝日なんできっちり。消化してあとの時間はトフルオーベンの復習をしてお会いしようかなというふうに思っていますでは最後になりますがよろしければチャンネル登録高評価の方お願いできれば幸いですでは今回はこの辺でバイバイ